Hello, welcome to Veranda Rice YouTube channel. And a very pretty. Panya and the discuss the Ambonada. Okay, SBA clerk means what an area one up a main cinema and it all reasoning a topic and up in the carnival and Islam reasoning la coding decoding la mains level course questions on a discussing a bonada for number video to bone in Mumbai ta in a banger SSE PSE prepare in a student's on and on the gala video to tell you a description box on the father carnival link in the register to you on and on the gala and the experts in the contact in Eric okay for number video to one Okay, first question is, I am going to the basic level. What is coding? What is the coding? We are going to the prelims. We are going to the prelims. It is a direct question. That is the main level question. Okay, now we are going to the prelims level. We are going to the basic level. We are going to the coding. We are going to the coding. We are going to the statements. We are going to the coding. We are going to the coding. Okay, question to check in the end. What does the code NA stands for in the given code language? From NA, in the word number code, say they can other. It's on the statements la a the word in a and another question to check in the left. From the number of the no yellow. From number of the check and then down on the chala. E coding, right today. But a coding here. नाल स्टेटमेंट्स ला, नाल वर्ड्स वो चित्र आने टोंडा, नाल वर्ड्स ने, नाल री दिल कोड ये दिटोंडा ले, अपम इधर ले, नमक कंडे बिटी के अंदर दा, अंदा, ना एन ए, ना तो बारे इन कोड चाहिए देखने दा, ए द वर्ड इने आना, इन नाना वेरी चोचे के न, पर नमक अध कंडे बिटी के नम नॉन डंगले, नमल इंडि� First statement of no one, if it is in a which represent it, a thing in words in a code is it under, okay, R, A, M, U, P, E, K, N, A, in the word in a word which it is, and no code is it, but you know, the statement of no one, if it is in a, in the word in a code is it under, S, U, K, P, K, if it is in a, in the word in a code, a code is it, or words in a, 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 N A, ini baru ni ta, itu orang word ni kod je di tuan dah. Dah, muna amat ta statement ni la, naal word sian dah, naal word sian la, eh dengan lemu orang word ni ta kod ari kiam, N A represent dia ni dah. Ini jangan naal amat ta statement ni orang tu noko anu orang ni la, last statement ni noko anu orang ni la, abidah N A, N A kod tu abidah dengan lemu represent je di tuan dah, D A K U M U S U, abidah N A ila. Apa nama kita definite itu orang kari manislai. Ini muna amat ta statement ni lola. This is the four words. Be, like, last, king. This is the four words. What is the name of the code? What is the name of the code? Let's take a look at this. 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 What is the name of the code? What is the name of the code? What is the name of the code? P, K, R, 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 First statement लोरी P ओंडा, second statement लोरी P ओंडा, third statement लोरी P ओंडा। अपन मून statement लोम P वांडना स्थिति क्या? इबड़ा मून वेर तुम common आयत निकलना ए दो एक वाक किंडा, corresponding code आना P इन द मंसलाई। अंगने ए दो वाक के उल्लू, इबड़ा नो कोणा नमक मंसलाओ, like मून आयत तुम common आयता, और अच्छा वाक के उल्लू, like काना वाक का, पर like किंडा code अंदर � P E आना ना हमको मानसिले। ओके अपन नमला like कल्ला। इन्ने अड़ा corresponding इन्ने इन्दु वारने code गोड़ ते किन्दा द like कल्ला ना हमका किटी करन्यो। इनी आड़ते यानो को आनंगल बड़ा K E इन्दु वारने और एक code नले। K E इनी K E ऐ तक का statements ला repeat चेदी टोण्डा ना हमका नो करना। K E यानो को आनंगला रेंडा मत्ता statement लो उन्डा मूना मत्ता statement लो उन्डा अपने रेंडी ले मूनी ले common आई टेड वाक उन्डा नोकिया परे like ने नमला already eliminate चेदो इन्हीं आड़तो नोको आनंगी ले दोंडा रेंडा आड़तो common आई टा king एंड वाले टा और यो वेड उन्डा ले अब king इन्द corresponding code आय रीकिम k e इन्द वाले इन्द दा आधे बोला इन्हीं नमका r a एंड वाले टा मूना म Kod orang kita kaji tuan dah. Pem ada evida ke? Ara represent ini ada evida ke statement lontar dan cek kelo. Ara ini baru ini evida ke? Orang first statement lontar. 
അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒന്നിലും മൂന്നിലും കോമൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ പോരെ ഒന്നിലും മൂന്നിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഏതുണ്ട് ലൈക്ക് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു പിന്നെ ഏതേ ഉള്ളൂ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാക്കും കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ലാസ്റ്റിന്റെ ഗോഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ആറ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നെ ഏത് വാക്കിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗോഡ് ആണെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏതിന്റെ ആയിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ബി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗോഡ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇത് ഞാൻ എടുത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രിലിംസ് ലെവലിൽ ഇതുവരെ പ്രിലിംസ് ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിലിംസിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഈ ഒരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചൈനീസ് കോഡിങ് എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് മെയിൻസിന് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊന്നും ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിലും തരത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മെയിൻസ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ മൂന്ന് വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റവന്യൂ എക്സിഡ്സ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മണി ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അത് ട്രാൻസാക്ഷൻ എഹെഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിലിംസ് ലെവലിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേർഡ്സ് ഒക്കെ കാണും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നോക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മെയിൻസ് അങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ റവന്യൂ റവന്യൂ എന്നൊരു വാക്ക് എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പിന്നെ എവിടെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതേപോലെ എക്സിഡ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എക്സിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എവിടെ ഉള്ളൂ അതും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി മൂന്നാമത്തെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എങ്ങും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഓരോ വേർഡ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും എവിടെയും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ആ മൂന്ന് വേർഡ്സിനെ കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സെവൻ ഇ സി സെവൻ ഇ ഇലവൻ ഡി അല്ലേ അപ്പം മൂന്ന് വേർഡ്സിനെയും ഏതോ രീതിയിൽ കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഇനി ആ കോഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്ന പാട്ടിൽ എന്താ ഓരോ നമ്പേഴ്സ് ആണ് മൂന്നിടത്ത് ഓരോ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ഇനി ആ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെയും എന്താണ് മൂന്ന് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് വേർഡ്സിനെയും കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓരോ നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഫൈവ് ത്രീ ഇലവൻ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് എടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് മൂന്ന് വേർഡ്സിനെയും ഫൈവ് ഇലവൻ ഫൈവ് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അല്ലെ കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ വേർഡ്സിനെ അവർ ഏതോ രീതിയിൽ ഒന്ന് നമ്പർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓക്കെ നമ്പറും കഴിഞ്ഞു പിന്നെന്താ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇ സി ഏതോ ഒരു വേർഡിനെ കോഡ് ചെയ്ത രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ലെറ്റർ കോഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത രണ്ട് വേർഡ്സിനെ അവർ നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ലെറ്റർ വേടെ കോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളു അല്ലേ ഇ ടി എന്ന് പറയുന്ന വൺ ലെറ്റർ വേടായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ വാക്കിനെ ഏതോ രണ്ട് വാക്കിനെ കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ വാക്കിനെ ഏതൊക്കെ വാക്കിനെയാണ് ഇങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടടത്ത് സെവൻ വന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടടത്ത് സെവൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരടത്ത് ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് വന്നേ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ റവന്യൂ എക്സീഡ്സ് എക്സ്പെക
അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടടത്ത് സെവൻ ഒരടത്ത ഇലവൺ ഉണ്ട് അല്ലെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് അതിന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് താഴത്തെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വേർഡ്സിന് എത്ര വീതം ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നൊന്ന് സം എടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ മണി മണി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എത്ര ലെറ്റർ വേഡാണ് എം ഒ എൻ ഇ വൈ ഫൈവ് ലെറ്റർ വേഡാണ് അല്ലെ അപ്പൊ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈവ് ലെറ്റർ വേഡാണ് ഇനി എ എൻ ഡി ആൻഡ് ആൻഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ത്രീ ലെറ്റർ വേഡാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിലോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിനൊന്ന് ലെറ്റർ വേഡാണ് നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇലവൻ ഒരു പതിനൊന്ന് ലെറ്റർ വേഡാണ് സോ അവിടെ നോക്കിയേ ഫൈവ് ത്രീ ഇലവൻ ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ത്രീ ഇലവൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടി ആ നമ്പർ വന്നേക്കുന്നത് അതിലെ വേർഡ്സിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് വേർഡില് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിന്റെ ബേസിലായിരിക്കാം മേ ബി ഈ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്ത് ഡിനോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് കോഡിങ് കൊടുത്തേക്കുന്നതെന്നൊന്നും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടെ ഞാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് അതർ എന്ന് പറയുമ്പം അത് എത്ര ലെറ്റർ വേഡായി ഒരു ഫൈവ് ലെറ്റർ വേഡായി നോക്കി ഒരു ഫൈവ് ലെറ്റർ വേഡായിട്ടുണ്ട് ഇനി ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എത്രയാം ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു പതിനൊന്ന് ലെറ്റർ വേഡാണ് സോ പതിനൊന്ന് വരുന്ന ഒരു കോഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി എ ഹെഡ് നോക്കുവാണെങ്കിലോ ഒരു ഫൈവ് ലെറ്റർ വേഡാണ് അഗെയിൻ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്പർ വന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്തിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും അതിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ ആ നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് അവിടെ ടോട്ടൽ എന്താണ് കോഡ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കറസ്പോണ്ടി നമ്പർ കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ നമ്പർ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിന്റെ ബേസിലാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ചില വേർഡ്സിനെ ഏതൊക്കെയോ വേർഡ്സിനെ രണ്ട് ഒരു ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടേ കോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് വേർഡ്സിന് ഒരു ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടും ഒരു ഒരു വേർഡിനെ രണ്ട് ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടും കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ലെറ്ററും ഒരു ലെറ്ററും വെച്ചിട്ട് കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിനി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് സെവൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ മേ ബി അത് റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എക്സീഡ്സിന്റെ ഇപ്പൊ ഞാൻ സെവൻ ഇ സി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സെവൻ ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ റവന്യൂവിന്റെ കോഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സീഡ്സിന്റെ കോഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പിച്ചൊരണത്തിന്റെ കോഡ് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏതേ ഉള്ളൂ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒന്ന് എഴുതുവാണെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എഴുതുവാണെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷന്റെ കോഡ് ആണ് ഇലവൻ ടി പതിനൊന്ന് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കുന്നത് കൺഫേം ആയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് എക്സ്പെക്ടേഷന്റെ കോഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നമ്പർ വന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് സോറി നമ്പർ അല്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ലെറ്റർ ടി അവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ താഴത്തെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡിന്റെ കോഡ് എനിക്ക് ഇതേപോലെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ മണി മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൈവ് ലെറ്റർ വേർഡ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും മണിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡ് ഫൈവ് എൻ സി ആയിരിക്കും അല്ലെ മണിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എൻ സി ഫൈവ് എൻ സി ആയിരിക്കും ഇനി ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന വേറെ ഏതൊക്കെ കോഡ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബാക്കി രണ്ട് വേർഡ്സും നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് കോഡ് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആന്റിന്റെ കോഡ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഉറപ്പായിട്ട് എന്താണെന്ന് ത്രീ എൻ അതേപോലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ കോഡ് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും ഇലവൻ യു ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന വേർഡ്സ് നാലെണ്ണം ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ലെറ
വവൽ വവൽ ആണ് വവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇനി ആൻഡ് ഞാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതും എഗെയിൻ വവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് ആണ് ഇനി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെയും ഈ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അല്ലെ അതായത് വവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അപ്പം ഇത് മൂന്നും വവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് അല്ലേ ആ വവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിന്റെ മൂന്നിടത്തും ഓരോ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടേ കോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി മണി മണിക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത അത് ഒരു കൺസണന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എമ്മിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അതായത് കൺസണൻ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വാക്കാണ് അവിടെ പ്രത്യേകത നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തു പറ്റി രണ്ട് ലെറ്റർ കോഡിങ് വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ടു ലെറ്റർ കോഡിങ് എൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ടു ലെറ്റർ കോഡിങ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു വൺ ലെറ്റർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇത് മൂന്നും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ വൺ ലെറ്റർ വന്നു എന്നൊന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ മൂന്നിടത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നോക്കി എക്സ്പെക്ടേഷൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പതിനൊന്ന് ലെറ്റർ വേർഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി അതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് വരുന്നൊരു ലെറ്റർ ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നോക്കി കറക്റ്റ് മിഡിൽ അതായത് ആറാമത്തെ ലെറ്ററായിട്ട് ടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി അതേ അതാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ആ ടി നടുക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടി ഫോർത്ത് ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ വേർഡ്സിലും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും കോഡിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്നോ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കോഡിങ് മെയിൻസ് ലെവൽ കോഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പല പാറ്റേൺ ആണ് ഓക്കെ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഫോളോ ഒരിക്കലും ചെയ്യത്തില്ല ഓരോ കോഡിങ്ങിലും പല രീതിയിലുള്ള പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഇതേ രീതിയിൽ അതായത് മിഡിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ബാക്കി വവൽ സൗണ്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിൻ്റെ നോക്കാൻ പോവാണ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ആൻഡിൽ മിഡിൽ വരുന്നത് തന്നെയല്ലേ എക്സാക്റ്റ് മിഡിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ത്രീ ലെറ്റർ വേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ അപ്പം ഇവിടെ എൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ലെറ്റർ കോഡായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒരു പതിനൊന്ന് ലെറ്റർ വേർഡ് ആണ് എക്സാക്റ്റ് മിഡിലായിട്ട് സിക്സ്ത് ലെറ്റർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഐ എൻ എസ് ടി ആർ യു യു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്റ്റ് മിഡിൽ അല്ലേ അപ്പം എക്സാക്റ്റ് മിഡിലായിട്ട് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് യു അപ്പം പതിനൊന്ന് യു ഈ യു എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് അതർ ട്രാൻസാക്ഷൻ എഹെഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ വവൽ വവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ടോ അതർ എഹെഡ് അതർ എഹെഡ് അതറിൻ്റെ ഏതായിരിക്കും കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫൈവ് എച്ച് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഫൈവ് എച്ച് ഇത് ഇത്ര എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എഹെഡ് കാരണം എന്താ ഫൈവ് ലെറ്റർ വേഡ് ആണ് അതറിൻ്റെ മിഡിൽ വരുന്നത് എച്ച് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോഡ് ഓഫ് അതർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതേപോലെ എഹെഡ് എഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വവൽ വവലിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ലെറ്റർ വേർഡ് ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മിഡിൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഹെഡ് നമ്മൾ റൂൾ അല്ല സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് വവലി സോറി കൺസണൻ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡിൻ്റെ ഒന്ന് നോക്കാം കൺസണൻ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വവലാണ് വേർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് രണ്ട് ലെറ്റർ ആ രണ്ട് ലെറ്റർ എവിടെ നിന്ന് വന്നെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അതിനായിട്ട് ഞാൻ മണി ഒരു വാക്കെടുത്തു അതേപോലെ വേറൊരു വാക്കൂടെ എടുക്കുവാണ് കൺസണൻ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു വാക്കൂടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ റവന്യൂ ഞാൻ എടുക്കുവാണ് റവന്യൂ റവന്യൂവിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസണൻ്റ് സ്റ്റാർട്ട് 
നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡല്ല ആദ്യം നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് വാക്കിലും കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് സി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് കൺസോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് വവ്വൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുവാണ് നമ്പർ ഓഫ് വവ്വൽസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വരും നമ്പർ ഓഫ് വവ്വൽസ് മണിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് കൺസോണൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ എം എൻ വൈ അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് കൺസോണൻസ് സൗണ്ട് ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺസോണൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് മൂന്നെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എ ബി സി ഡി ഇങ്ങനെ ആൽഫബറ്റിക് സീരീസ് നമ്മൾ എഴുതുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ ആൽഫബറ്റിക് സീരീസിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് വരും ഇപ്പം മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിക് സീരീസിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ വരുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സി അല്ലേ ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് ത്രീ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫബറ്റിക് സീരീസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സി ആണ് സോ ആ സി ആണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നേക്കുന്ന വേർഡിൽ കൺസോണൻ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വേർഡിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് വവൽസ് ഉണ്ടോ സോറി വവൽസ് അല്ല കൺസോണൻസ് ഉണ്ടോ ആ കൺസോണൻസിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ എത്രയാണോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്ററാണ് സി ഇതേ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് റവന്യൂലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം റവന്യൂൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സി അല്ലേ എഗെയിൻ അവിടെ സി ആണ് ഓക്കെ റവന്യൂല് മൊത്തം സെവൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആർ ഒരു കൺസോണൻ്റ് ആണ് വി ഒരു കൺസോണൻ്റ് ആണ് എൻ ഒരു കൺസോണൻ്റ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാ വവൽസ് അല്ലേ അവിടെ വരുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് കൺസോണൻസ് ഉണ്ട് സോ മൂന്ന് മൂന്നെന്ന് പറയുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഫബറ്റിക് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സി ആണ് സോ സി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ കോഡ് ഫോർ അഷ്വേർഡ് വാല്യൂ ഫൈൻ ദ കോഡ് ഫോർ അഷ്വേർഡ് വാല്യൂ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും നോക്കിയേ ആദ്യം നമ്മൾ വേർഡ്സിനെ ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നമ്പർ വെച്ചിട്ട് കോഡ് ചെയ്യുക നമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത വേർഡ്സിൽ ടോട്ടൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ ആ നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഷ്വേർഡ് ഞാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പം സെവൻ ലെറ്റർ വേർഡ് ആണ് സോ ഏഴ് കൊടുത്ത റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇനി വവ്വലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വേർഡ് വവ്വലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ആ വേർഡിലുള്ള മിഡിൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ട് ശേഷം കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം മിഡിൽ ലെറ്റർ ഏത് വരും യു അല്ലേ അപ്പം സെവൻ യു അശ്വഡിനെ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്തു ഇനി വാല്യൂ നോക്കുവാണെങ്കിലോ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസോണൻ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വാക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ ആ നമ്പർ കൊടുക്കുക ഫൈവ് ഫൈവ് ലെറ്റർ വേർഡ് ആണ് സോ ഫൈവ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു എടുക്കുന്നത് കൺസോണൻ്റിൽ തുടങ്ങുന്ന വാക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മിഡിൽ എടുക്കുക മിഡിൽ ലെറ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ എൽ വന്നു ഇനി കൺസോണൻറ്റിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് കൺസോണൻസ് ഉണ്ടോ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് കൺസോണൻസിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ എടുക്കുക അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഫബറ്റിക് ലെറ്ററും കൂടെ കൊടുത്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ വി എൽ അല്ലേ വി എൽ രണ്ട് കൺസോണൻ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കൺസോണൻ്റേ ഉള്ളൂ സോ രണ്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഏത് വരും ബി സോ ഫൈവ് എൽ ബി ആയിരിക്കും വാല്യൂൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡെന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ത് വരും സെവൻ യു ഫൈവ് എൽ ബി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം പാറ്റേൺ ആണ് എല്ലാം സെയിം പാറ്റേൺ ആണ് നമുക്ക് പാറ്റേൺ ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസി ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എറർ റെസ്പോൺസസ് എറർ റെസ്പോൺസസ് ഇപ്പം ഞാൻ എററിൻ്റെ നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ എത്ര
O കൊടുത്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്പർ ഓഫ് കൺസോണന്റ് കൺസോണന്റ് എത്ര ഉണ്ടോ നോക്കുക ആറ് ഒരു കൺസോണന്റ് ആണ് എസ് പി എൻ എസ് എസ് അല്ലെ ഇപ്പൊ എത്രയായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് കൺസോണന്റ് ഉണ്ട് സോ ആറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൽഫബെറ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഏത് വരും എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് വരും സോ എഫ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ റെസ്പോൺസിന്റെ നയൻ ഒ എഫ് ആയിരിക്കും കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ആൻസർ എന്ത് വരും ഫൈവ് ആർ നയൻ ഒ എഫ് ഫൈവ് ആർ നയൻ ഒ എഫ് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കോഡ് സെവൻ ഐ ഡി ഫൈവ് ഇ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് അതായത് സെവൻ ഐ ഡി ഫൈവ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു കോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് വേർഡ് ഏതായിരിക്കും ഏത് വേർഡിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്നായിരിക്കും അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്ഷൻ വെരിഫൈ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ തന്നേക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ വെരിഫൈ നോക്കുക അപ്പം സെവൻ ഐ ഡി ഫൈവ് ഇ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും അവിടെ ഓക്കെ സെവൻ ഐ ഡി ഫൈവ് ഇ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു സെവൻ ലെറ്റർ വേർഡും കാണും ഫൈവ് ലെറ്റർ വേർഡും കാണും അപ്പം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ല വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അല്ലേ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെവൻ ലെറ്റർ വേർഡ് മാജിക് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫൈവ് ലെറ്റർ വേർഡ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാം ഇനി രണ്ടാമത്തേലോ എഗെയിൻ ഒരു സെവൻ ലെറ്റർ വേർഡും ഓഷൻ ഫൈവ് ലെറ്റർ വേർഡും ഉണ്ട് അപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഇത് ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാം ബ്രാൻഡഡ് ഡ്രസ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതും സെവൻ ഫൈവ് ലെറ്റർ വേർഡ് ആണ് ക്ലവർ വുമൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊരു സിക്സ് ലെറ്റർ വേർഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അവിടെ എന്തായാലും സെവൻ ലെറ്റർ വേർഡ് വന്നിട്ടില്ല സോ അത് ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഉള്ളത് നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും സെവൻ ഐ ഡി ഒരു സെവൻ ലെറ്റർ വേർഡ് വേണം എന്നറിയാം ഇനി മിഡിൽ സെവൻ ഐ ഡി ഞാൻ നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആ വേർഡിന് മിഡിൽ ലെറ്റർ ആയിട്ട് ഐ വേണം എന്നറിയാം ഇനി ഡി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ വാക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു കൺസോണൻറ്റിലായിരിക്കും അതിൽ നാല് കൺസോണൻസ് കാണണം ഓക്കെ അപ്പം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു സെവൻ ലെറ്റർ വേർഡ് ആണ് നാല് കൺസോണൻസ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ നാല് കൺസോണൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടോ നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം മിഡിൽ ലെറ്റർ ഐ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി നോക്കിയേ ഐ വരുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ടി അല്ലേ സോ ഇതല്ല ആൻസർ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കുവാണെങ്കിലോ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ മിഡിൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ മിഡിൽ ലെറ്റർ ഐ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആ ഓപ്ഷൻ അപ്പം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ആയി ബാക്കിയും കൂടെ നോക്കാം സെവൻ ഐ ഡി ഡി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൺസോണൻറ്റിലാണ് കൺസോണൻറ്റിലാണ് ഓക്കെ കൺസോണൻറ്റിലാണ് വാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട എന്താ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നാല് കൺസോണൻസ് ഉണ്ടോ നോക്കി പി സി എഫ് സി നാല് കൺസോണൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം സെവൻ ഐ ഡി ഈ ഒരു വാക്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിലോ ഓഷൻ നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ലെറ്റർ വേർഡ് ആണ് ഇ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കണം നോക്കി മിഡിൽ ലെറ്റർ ഇ ആണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ത് വരും ഓപ്ഷൻ ബി ആൻസർ വരും ഓപ്ഷൻ സി നമുക്ക് ആദ്യമേ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ബ്രാൻഡഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെവൻ ലെറ്റർ വേർഡ് ആണെങ്കിലും മിഡിൽ ലെറ്റർ എന്തല്ല ഐ അല്ല സോ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ ഫൈൻ ദ കോഡ് ഫോർ റോങ് പ്രോഡക്റ്റ് റോങ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്സിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാം അപ്പം റോങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് ലെറ്റർ വേർഡ് അല്ലേ അപ്പം ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് കോഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മിഡിൽ ലെറ്റർ മിഡിൽ ലെറ്റർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒ ആണ് സോ ഒ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഫസ
മിഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഡി ആണ് സോ ഡി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താ കൺസോണൻറ്റിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് കൺസോണൻസ് ഉണ്ടോ നോക്കുക അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽഫബറ്റിക് ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് കോഡ് ചെയ്യുക പി ആർ ഡി സി ടി അഞ്ച് കൺസോണൻസ് ഉണ്ട് സോ അഞ്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഈ കൊടുത്തിട്ട് കോഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിലുണ്ടോ ഓപ്ഷൻ സി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഒ ഡി സെവൻ ഡി ഇ സോ നമ്മുടെ ആ ഓപ്ഷൻ എന്ത് വന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു പാറ്റേൺ പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും പല രീതിയിലുള്ള കോഡിങ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ മാത്രമാണ് എടുത്തത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള കോഡിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അടുത്ത പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒരു പി ഡി എഫ് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് കിട്ടും വീഡിയോയുടെ അപ്പോൾ പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തൊരു സെക്ഷനുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ്ങിന് തന്നെ അടുത്തൊരു പാർട്ടുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും ഓക്ക